Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu ta'ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman kathira اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى احكم تختص بالعصبه من انفرد منهم اخذ المال كله وهذا خاص بالعصبه بالنفس اذا كان معهم اصحاب فروج فلهم الفاضل عن سهم الفروج لا شيء لهم من الارث اذا استغرق اذا استغرقت سهم الفروج تركت الا اذا كان العاصب ابنا او ابا او ابا اب وين على الله رب العالمين جابوتي بوشنسا دي الله رب العالمين धन संपदे भाग बंटन स्वयं निजी में वहीर माध्यमे एवं शेगुलीर विस्तारित विशद व्याख्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर हदीस से करेछन যেগুলি ফকাহ কেরাম এবং ফারাইজের অলামাই কেরাম তারা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন আজকের আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা ইলমুল ফারাইজ বা ফিকুল মাওয়ারিস ধন সম্পদের ভাগ বন্টনে পর্ব নম্বর সতের বিষয়বস্তু হচ্ছে আসাবা সম্পর্কীয় কিছু বিধি বিধান আসাবা সম্পর্কে গত একটি আলোচনা হয়েছে যে আসাবা কারা এবং কত প্রকার আসাবা তিন প্রকার তিন প্রকার সংক্ষেপে আসাবা বেনফসিহি আসাবা বেগাইরিহি ও আসাবা মা গাইরিহি বিস্তারিত আলোচনা গত সপ্তাহে ষোল নম্বর পর্বে হয়েছে সুতরাং সেটা আর আবার ফিরাচ্ছি না এখন আমরা কিছু মাসাইল যেগুলির সম্পর্ক আসাবার সাথে বিভিন্ন দিক থেকে এগুলি নিয়ে আলোচনা করব প্রথম বিষয় হচ্ছে আজকের দর্শের বলছেন লেখক আহকামন তখতাসুবিল আসাবা কতিপয় বিধি বিধান বা মাসাইল কয়েকটি মাসআলা যেগুলি আসাবার সাথে খাস এগুলি আসাবার বৈশিষ্ট্য আসাবার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে অন্যদের মধ্যে পাওয়া যাবে না এ হচ্ছে আসাবার সাথে খাস এই কথার অর্থ প্রথম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আসাবার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মানিন ফারা দামিন হোম আখাজাল মালা কুল্লাহ কোন আসাবা যদি আসাবা মানে এমন নিকট আত্মীয় যাদের জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই শরীয়ত তো এইরকম ওয়ারিস যার জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয় নিজে এত পরিমাণ পাবে করান সন্ন্যায় তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মানিন ফার আদামিন হোম তাদের কেউ যদি একাও হয় একজন আছে মৃত ব্যক্তির আসাবা আখাজাল মালা কুল্লাহ সমস্ত সম্পদ নিতে পারবে সমস্ত ধন নিতে পারবে যেমন গত সপ্তাহে এইসব উদাহরণ দিয়ে বলেছি একটা ছেলে আছে বাপের একটা ছেলে আসার কেউ নেই অথবা মৃত ব্যক্তির শুধু বাপ আছে আর কেউ নেই ধন সম্পদ হ্যাঁ আবার নিয়ে যাবে জি আর এই বিষয়টি যে আসাবা সমস্ত ধন সম্পদ নিতে পারবে মৃত ব্যক্তির এটি খাস আসাবা বেনফস এর সাথে সরাসরি নিজেই যে আসাবা হইতে পারে কারো সাহায্য নেওয়া লাগে না কারো সাথে হওয়া লাগে না আসাবা বেগাইরি মানে অন্য সাহায্য নিয়ে আসাবা হয় আর আসাবা মাগাইরি মানে একা হয় না অন্যের সাথে হই আসাবা হয় অন্যের সাথে আসাবা হয় এই দুই রকম রানায় যারা সরাসরি আসাবা তারা সমস্ত ধন সম্পদ মৃত ব্যক্তির নিতে পারবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা দ্বিতীয় মশলা যেটি আসাবার সাথে খাস এদাকানা মাহম আসাব ফরুজ 
যদি তাদের সাথে এমন আত্মীয়রা থাকে মৃত ব্যক্তির যাদেরকে আসাবে ফরুজ বলা হয় অর্থাৎ যাদের জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণগুলি ওরা নিয়ে নেবে নেওয়ার পরে আসাবাদের অবস্থা কি হবে ফালাহমল ফাদেলু আন সেহামিল ফরুদে যেসব আত্মীয়দের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে তাদের নেওয়ার পরে যেটা বাঁচবে ফাদেল মানে অতিরিক্ত যেটা হবে বাঁচলো যেটা সেটা তারা পাবে মা আছে স্ত্রী আছে হ্যাঁ বা মহিলার স্বামী আছে আর ছেলে আছে বাপ আছে হ্যাঁ তাহলে যারা আসে ফরুজ মা স্ত্রী বা স্বামী এরা নিয়ে নিবে নেওয়ার পরে যা বাঁচবে ওইটা তখন আসা বাড়া নেবে তৃতীয় মাস আল্লাহ হচ্ছে আসাবার সাথে সম্পর্কীয় লা সেই আল্লাহ মিনার এর সে তারাকাতা যদি যারা আসাবে ফরুজ যাদের জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে তারা ধন সম্পদগুলি ভাগ বন্টন করে নিতে নিতে পুরো পরিত্যক্ত ধন তারাকা মানে পুরো পরিত্যক্ত ধন শেষ হয়ে গেল যা ছিল শেষ হয়ে গেল ওরা ওদের জন্য যে ভাগ রয়েছে কার জন্য অর্ধেক কার জন্য চারানা হ্যাঁ রোগ এক চতুর্থ কার জন্য ষষ্ঠাংশ এই করে নিতে নিতে সব শেষ যদি শেষ হয়ে যাই তাহলে আশা বারা কি পাবে বলছে না সেই আল্লাহ আলী রেছে ধন সম্পদে কিছুই পাবে না তারা আরো সবে না কারণ আসাবা তাকেই বলা হয় যে আসাবে ফুরুজ নেওয়ার পরে যা বাঁচবে যা বাঁচবে যদি সবই বাঁচে সবই নিতে পারবে তাহলে যখন সবই বাঁচবে সবই নিতে পারবে তাহলে এই ক্ষেত্রে নেগেটিভ দিক হচ্ছে কিছুই যদি না বাঁচে কিছুই পাবে না তবে কয়েকজন শক্তিশালী আসাবা আছে ওরা কখনো বঞ্চিত হবে না তাহলে সব আসাবা একেবারে দুর্বল পার্টি না কমজোর না কয়েকজন কি আছে শক্তিশালী আসাবা আছে বলছে ইল্লা তবে তবে এরা কানাল আসে ইবনান আউ আবান আউ আবা আবিন তবে আসাবা যিনি আসাবা তিনি যদি ছেলে হন মৃত ব্যক্তির ছেলে ছেলে কখনো বঞ্চিত হবে না যদিও আসাবা যে অন্যরা সব নিয়ে চলে গেলে ছেলে ফেল ফেল বা তাকে কিছু পেল না এটা হবেই না অথবা আবান বাপ এটা হইতে পারে না যে সবাই নিয়ে স্ত্রী নিয়ে চলে গেল অথবা স্বামী নিয়ে চলে গেল একজন মহিলার ধন সম্পদ ওর স্বামী অর্ধেক নিয়ে গেল আরো কেউ কেউ নিয়ে গেল আর সব শেষ হয়ে গেল আর বাপ পাবে না মহিলার যদিও বিবাহিত স্বামী আছে পাবে অবশ্যই পাবে এই সম্পর্ক গুলি আসাবার এত শক্তিশালী সম্পর্ক যে এরা কখনো বঞ্চিত হবে না একেবারে দুজন হইল তৃতীয় আউ আবা আবিন অথবা বাপের বাপ দাদা কেন বলেন নি যদ্দিন তো বলতে পারতেন কারণ আরবিতে যদ বলা হয় বাপের বাপকে আর মায়ের বাপকেও আমরা না হয় আমাদের বাংলা উর্দু ভাষা দাদা আর নানার পার্থক্য করছি কিন্তু আরবিতে দাদাকে কি বলা হয় যদ্দুন বলা হয় আর নানাকেও কি বলা হয় যদ্দুন যদ্দুন মিনাল আব আর যদ্দুন মিনাল উম বাপের দিক থেকে দাদা আর মায়ের দিক থেকে এটা যদ মানে আমরা বলছি না কিন্তু যাদ তো যাদের দুটো অর্থ হয় যাদ মানে সম্মানিত পরিবারে সম্মানিত ব্যক্তি মুরব্বী ব্যক্তি দাদা অথবা না ও অন্য হতে আলা যদ্দ রাখবে না কোরআনে খেলি মেরে এসে সুরে জিন আছে না প্রথমে ও হ্যা এলি অন্য হস্তমানা ফারু মেনার জিন ফাকাল ইন্দ্রাসমেনা কোর আনান আজাবা ইহদি ইলা রুস্তি ফাহামান না বেহি তারপরে আর জেনে রাখো যে তা যদ্দ রাখবে না আমাদের রবের জিনেরা বলছে জিনদের বক্তব্য এটা আমাদের রবের মর্যাদা এখানে যদ মানে মর্যাদা বড় উঁচু তা মানে সুউচ্চ বা উঁচু জি তো এইখান থেকে দাদাকে যদ বলা হয় আর নানাকে যদ বলা হয় মায়ের দিক থেকে দেখলে নানা সম্মানিত 
ওই পরিবারের সবচেয়ে বড় সম্মানিত মর্যাদাও সম্পন্ন আর বাফের বংশের দিক থেকে দেখলে দাদা বড়ই সম্মানিত এই জন্য এদেরকে জেদ বলা হয় আর ভিতরে কি বললাম তাহলে তিনজন আসাবা তিনজন আসাবা কখনো বঞ্চিত হবে না যতই আসাবি ফরুজরা থাক জি হ্যাঁ বলছেন ফল ইবন ইসহিল মহ ইসতিগরা সহ সেহামুল ফরুজ তারা কথা ছেলে আছে সেই সময় যাদের জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে তাদের অংশগুলি পরিত্যক্ত ধন সবগুলিকে নিয়ে ফেলতে পারবে এটা অসম্ভব স্টাইল মানে হচ্ছে ইম্পসিবল হ্যাঁ অসম্ভব হাল থেকে স্টাইল এটা অসম্ভব যে ছেলে আছে এমন কোন অবস্থা হবে না কোন মৃত ব্যক্তির যে মৃত ব্যক্তির ছেলে আছে বাপ আছে মা আছে স্ত্রী আছে অমুক আছে তমুক আছে দাদি আছে করতে করতে সবাই নিয়ে চলে গেল নিজের ভাগ যা পরিমাণে দৃষ্ট ছিল আর এ দিয়ে ছেলে ফাঁকা পড়ে গেল এটা মহাল অসম্ভব এরকমটা হবেই না কোথাও পাওয়া যাবে না বাকি থাকলো আর দুইজন তাহলে বাপ তারপরে ছেলের পরে কি হলো বাপ আর বাপের বাপ মানে দাদা ওয়াল আবু ও আবুল আবে বলছেন বাপ আর বাপের বাপ মানে দাদা ওয়াইন আলা এমন কি বাপের বাপ যদি পুরুষ দিয়ে সবগুলি ওপর দিকে যায় বাপের বাপের বাপ হ্যাঁ মানে দাদার বাপ দাদার দাদা তবু কিন্তু আসাবা কারণ কাছেটা না থাকে ওপরেরটা যদি থাকে তো ওই জায়গাটা সে নিয়ে নিবে ওপরের জন্য নিবে তাই বলছেন যে বাবা ওয়াল আব ও আবুল আব বাপের বাপ মানে দাদা ওয়াইন আলা যদিও ওপরের হোক হ্যাঁ বাপের বাপ বা বাপের বাপের বাপ এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলের মতো না ছেলে চাইতে একটু ভিন্ন অবস্থা ছেলে সব সময় কি থাকবে হ্যাঁ কি থাকবে আসাবাই থাকবে আর আসাবা থেকে পাবে এমন কোন পরিস্থিতি তৈরি হবে না কোন সুরাত বা কোন একটা মাসলা এরকম আসবে না যে ছেলে পাচ্ছে না সব নিয়ে যাচ্ছে এরকম হবে না সাধারণত কিন্তু বাপের ক্ষেত্রে আর বাপের বাপের ক্ষেত্রে বা তার উপরে যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে এইরকম হতে পারে যদি এইরকম হয় যে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে লেনে ওলা সাইল ফারস অনেকে নিয়ে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে তো বাপকে কি দেব এটা প্রশ্ন তাই না দাদাকে কি দেব প্রশ্ন তাই না তো বলছেন ওই ক্ষেত্রে সমাধান বলছে ইউ ফুরান ও যে দামিন হোম सबगुल शेष हो जाए तक यूफरजरिमान निर्दिष्ट करम तर मध्य थे जरा थे तर मध्य थे मान बाप अथवा दादा बाप अथवा বাপের বাপ বা বাপের বাপের বাপ যারা থাকবে তাদের জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে বা করা হবে এটা একটা অবস্থা বাপের বা দাদার কত পরিমাণ আশ্চর্যাংশ যখন দেখছেন যে বাপকে আশাবা বানাইতে পারছে না যদি আশা বানাচ্ছে যে সবার নিয়ে যা বাঁচবে আপনি নেবেন আব্বা মৃত ব্যক্তির ধরে বা দাদা মৃত ব্যক্তি থেকে কত নেবে সবার নিয়ে যা বাঁচবে আশাবা হিসাবে নেবে তো আর বাঁচছে না সবার নিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে ভাগে ফেলতে হবে যে আপনার জন্য আব্বা মৃত ব্যক্তি যেন বলছে আব্বা আপনার জন্য ষষ্ঠাংশ আছে আমার ধনে দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আছে সদস্য আছে এই জন্য বাপ কখনো সাহেব ফর মানে ষষ্ঠাংশ আবার কখনো আশাবা কখনো কি যদি সব শেষ হয়ে যায় তবু ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত করতে হবে বা নির্দিষ্ট করতে হবে অথবা দেখা যাচ্ছে যে যা বাঁচছে সবার নেওয়ার পরে যা বাঁচছে সেটা ষষ্ঠাংশ যেতে কম হয়ে যাচ্ছে ধরেন অষ্টাংশ আছে আট ভাগের এক ভাগ দোয়ানা আছে তো বাপকে যদি দোয়ানা দেন তাহলে ওর হক কমে গেল বাপ এত কম পাবে না হ্যাঁ সুতরাং তাকে কি করতে হবে বলছি তাকে সদস্য দিতে হবে তখন সাহেব ফার্জ বানাই বানিয়ে তাকে কি করতে হবে 
সদ ষষ্ঠাংশ দিতে হবে বলছে আউকানা মা বাকি আকাল্লাস অথবা সবার নেওয়ার পরে যেটা অবশিষ্ট সম্পদ আছে সেটা ষষ্ঠাংশের কম হয়ে যাচ্ছে আর ষষ্ঠাংশের কম বাপকে দেওয়া যাবে না বা বাপের বাপকে দেওয়া যাবে না তো ষষ্ঠাংশই দিতে হবে ওকে ষষ্ঠাংশ দিলে যে সবার যে ভাগ ভাগ মানে ভগ্নাংশের ভাগ ভাগ বলতে কি বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ ভগ্নাংশের ভাগ জি হ্যাঁ ভগ্নাংশের ভাগ এটা এর মানে এই নয় যে আপনি ওটাকে ভেঙে ভাগ করতে পারবেন সবকিছু ভাগ করা যাবে সবকিছু বিভাজ্য বা বিভাজন যোগ্য সবকিছুকে ভাগ করা যেতে পারে পাঁচটাকে যত ভাগ ইচ্ছা করতে পারেন না পারবেন না এটাকে যেমন দুই ভাগ করা যাবে আপনারা পঞ্চাশ জন যদি বলেন দুই তিন ফোটা করে নেব তাও ভাগ করা যাবে তাই না তো এখানে ভাগ বলতে যে ফারাইজের যে ভগ্নাংশের ভাগগুলি রয়েছে ভগ্নাংশের ভাগগুলি আসাবে ফরুজের যা পড়েছেন কি পড়েছেন সর্বরতে কত পড়েছেন সর্বরতে তিন ভাগের দুই ভাগ চলো সেন তারপরে অর্ধেক তারপরে তারপরে চার ভাগের ওব তারপরে ওর মাঝ হ্যাঁ চার ভাগের এক তারপরে ছয় ভাগের এক ভাগ চার ভাগের ছয় ভাগের এক ভাগ আর তারপরে আট ভাগের এক ভাগ এই যে ছয় ভাগ এই যে আল ফরুজুল মোকাদ্দারা সিত্তা এটাকে পড়েছেন যে ফারাই যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ করা আছে তা হচ্ছে ছয় রকমের নতুন মেহমানের অবস্থা এরকম বুঝতে পারলেন কথা হ্যাঁ তো কারণ অবাক হবেন যে কেন ভাগ করা যাবে না মানে এক বিঘের জমি আছে হ্যাঁ তো ভাগ করে দিলে ষষ্ঠাংশের কম হয়েছে কিছু কম হয়ে যাচ্ছে ওইটাকে ভাগ করে দেবো তাই না এখানে ভাগ বলতে কি বোঝাচ্ছে এই পরিমাণ করে ভগ্নাংশের ভাগ গুলি বোঝাচ্ছে এই পরিমাণ গুলো এই পরিমাণ করে দিত কাউকে সোলোস কাউকে সদোস কাউকে নিস এই করে দিতে দিতে যে একশত একশো আছে একশো এই করে দিতে দিতে শেষ হয়ে যাচ্ছে এদিকে এখনো বাপ কি আছে বা কি আছে বাপকে দিতে যাচ্ছি তো সেটা ষষ্ঠাংশ মানে সদোসের কম হয়ে যাচ্ছে তো সদোসের কম তো ওকে দেওয়া যাবে না তখন ওকে কি করতে হবে সদোসেই রাখতে হবে সদোসে রাখছি তখন কি হচ্ছে এদের গলে আর টানা হাঁচড়া লাগছে তখন আর একটি মশালা আছে যে মশালিটির নাম হচ্ছে আউল মানে সেটাকে যখন লেনেওয়ালার সংখ্যা বা পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে আর আমরা যেটা দিয়ে ভাগ করছি ভগ্নাংশ সেটা কমে যাবে তখন সেটাকে রাবের মতো একটু বাড়াইতে হবে যেমন চব্বিশ দিয়ে ভাগ করেছি ওটাকে সাতাইশে নিয়ে যেতে হবে বারো দিয়ে ভাগ করেছি ওটাকে তখন পনেরোতে নিয়ে যেতে হবে এইরকম হচ্ছে নিয়ম আউলের একটা চ্যাপ্টার আসছে যদি আমরা ভালো মনে করি তো পড়াবো অবশ্য প্রাথমিক স্তরের লোকদের জন্য ওইটা অত প্রয়োজন নেই কিন্তু কখনো কখনো প্রয়োজন পড়বে যদি কেউ চাই তো ওইটা পড়ানো যেতে পারে তাই বলছেন ওই ক্ষেত্রে যখন এইরকম হয়ে যাবে যে কমে যাচ্ছে হ্যাঁ কমে যাচ্ছে ওর ভাগ তো ষষ্ঠাংশ দিয়ে দিতে হবে তো কমেতে গেল তাহলে কি করতে হবে এদের থেকে টেনে দিতে হবে এদের থেকে যখন টানবো তখন দুই অবস্থাতেই এই মাস আলাতে আউল হয়ে যাবে আউলের মশলা চলে আসবে আউল বলতে যে আমরা ভাগ করছি যে সংখ্যা দিয়ে সেই সংখ্যা কমে যাচ্ছে হ্যাঁ এদেরকে ভাগ দিতে যে তখন ওই সংখ্যাটাই কি করতে হবে বাড়াইতে হবে সম্পর্কিত কিছু খাস মসাইল এরপরে আমরা এই আমসেলা যেগুলো উদাহরণ দিয়েছে সেগুলিতে না গিয়ে আমরা মসাইল পড়ি আর একটি মশালা হচ্ছে পাঁচ নম্বরে বলছেন জেহাতুল প্রাধান্য যোগ্য মতের ভিত্তিতে বা উক্তির ভিত্তি তার মানে 
যারা ওলামা ফারাইজ বা মিরাসির বা ফোকা হাত তাদের মাঝে ইখতেলাফ রয়েছে হ্যাঁ তার মধ্যে রাজে উক্তি মানে প্রাধান্য যোগ্য উক্তি হচ্ছে যে আসাবা হওয়ার দিক হচ্ছে পাঁচটি খামসুন পাঁচটি দিক থেকে আসাবা হয়ে থাকে আত্মীয়রা ওহিয়া মোরাত্তবাতন আর আতি আর তার তার তীবটা হচ্ছে এই নিম্নে যেমন বর্ণিত হইল বা নিম্নে যে আলোচনা আসলো সেই রকম একটা দিক হচ্ছে আল বনুয়া বনুয়া ইবনুন থেকে ইবনুন মানে ছেলে ছেলের দিক থেকে যদি মৃত ব্যক্তির সাথে ছেলের সম্পর্ক থাকছে সরাসরি সে ছেলে অথবা ছেলের ছেলে আসাবার দিক কয়েকটি পাঁচটি পাঁচটি দিক তার বর্ণনা হচ্ছে একটা দিক হচ্ছে আল বনু ওয়াহ ছেলে হওয়ার সম্পর্ক মেয়ের সাথে মৃত ব্যক্তির সাথে ছেলে হওয়ার সম্পর্ক আর সাথে মৃত ব্যক্তির সাথে মাইয়াতের সাথে দ্বিতীয় হচ্ছে সুমাল অবু ওয়াহ বাপ হওয়ার সম্পর্ক হয় বাপ আর নয় বাপের বাপ নয় বাপের বাপের বাপ বাপের দিক থেকে সম্পর্ক এক কথা তিন নম্বর হচ্ছে সোমাল ওহু ওয়াহ মাতৃত্বের সম্পর্ক ভাই হওয়ার সম্পর্ক ভাই হ্যাঁ আপন ভাই না হইলে বই মাতৃ ভাই সৎ ভাই দুটা বই পিতৃতে যাবে না বই পিতৃ হচ্ছে সাহেব ফারজা সাবু ফরুজ সুমাল অমৌমা তারপরে চাচা হওয়ার সম্পর্ক কি হওয়ার সম্পর্ক চাচা হওয়ার সম্পর্ক ভাইয়ের ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলে হয় ভাই আর না হলে ভাইয়ের ছেলে ভাই নেই আর কেউ নেই কাছের ভাইয়ের ছেলে আছে ভাতি যা আছে আসা হবে আপন ভাইয়ের ছেলে অথবা সৎ ভাইয়ের ছেলে আছে আসাবা হবে এই জন্য ভাইয়ের দিক থেকে সম্পর্ক মানে হয় সরাসরি ভাই আর না ভাইয়ের ছেলেরা মেয়েরা নয় মেয়ে আসা হবে না সুমাল অমু মা তারপরে চাচা হওয়ার সম্পর্ক চাচা সরাসরি চাচা আর না হলে চাচার ছেলের আপন চাচা না হয় সৎ চাচা নয় আপন চাচা বা সৎ চাচার ছেলেরা এর আসাবা হবে সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় আর তার কার কেউ নিকট আত্মীয় যদি না থাকে তাহলে তার চাচা অরে সবে চাচা নেই চাচাও মারা গেছে কিন্তু চাচা তো ভাই আছে নিজের চাচা নেই সৎ চাচার ছেলে আছে যেগুলো অনেকে কল্পনা করতে পারেন না সব লিখে দিত স্ত্রীকে হারাম হ্যাঁ সব লিখে দিত মেয়েকে হারাম জি হ্যাঁ আল্লাহ ওদের হক বানিয়েছেন জি হ্যাঁ ওরা যেমন এক্ষেত্রে হক পাবে তেমন তাদের কিছু বেশ কিছু দায় দায়িত্ব রয়েছে বংশীয় সম্পর্কের কারণে দিয়াতের মাসাইলের ক্ষেত্রে যদি ইসলামিক আদালত হয় তাহলে সোমালওয়ালা পাঁচ নম্বরে হচ্ছে গোলাম স্বাধীন করার সম্পর্ক গোলাম স্বাধীন করার সম্পর্কের মাধ্যমে যে সরাসরি স্বাধীন করবে অথবা তার ছেলে তার ছেলে ছেলে ওরা কি হবে আশা বা হবে এটাকে এখন ব্যাখ্যা করে বলছেন আল মুরাদ বনুয়া বনুয়া মানে কি ইবন থেকে ব্যাখ্যা আমি করে দিয়েছি তবে লেখকের ভাষায় সংক্ষেপে শুনি আবনা ওল মাইয়েতে মৃত ব্যক্তির ছেলেরা মৃত ব্যক্তির ছেলেরা কে আসা বা ও আবনা ও হুম আমি কি মৃত ব্যক্তির ছেলেদের ছেলেরা জি তার ওই না চালু যদিও নিচারে ছেলেদের ছেলেদের ছেলেরা যেমন গত সপ্তাহে আলোচনা বলেছি মানে ভাইদের সাথে হয়ে আসাবা হইতে পারবে ধরেন একজন লোক মারা গেল তার এক ছেলে আছে দুই মেয়ে আছে তো শুধু ছেলে আসাবা হয়ে সব নিয়ে যাবে কি না মেয়েদেরকে অর্ধেক দেবেন বা দুই মেয়েকে দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে দেবেন তাহলে তো বেশি হয়ে যাবে ওদের এই ক্ষেত্রে তখন কি হবে আশা পাবে গাই রেহি মানে এই মেয়েগুলো মৃত ব্যক্তির মেয়েগুলো ও ভাইয়ের সাথে মিলে ভাইয়ের সাহায্যে কি হয়ে গেল আশা পাওয়া হয়ে গেল লিজ আকারে মিসুল হাজেল অনুসারী আর মৃত ব্যক্তির ছেলেকে দুই ভাগ আর এদেরকে এক ভাগ করে তাহলে দুই বনে এক এক ভাগ দুই হইল আর এক ছেলেতে এক দুই তাহলে সমস্ত সম্পদকে আমরা কয় ভাগ ভাগ করবো চার ভাগে ভাগ করবো চার ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ দিয়ে দেবো মৃত ব্যক্তির ছেলেকে মেয়েদের ছেলেকে আর এক ভাগ এক ভাগ করে মেয়েদেরকে দেবো এখানে আসা বাহিনী 
আসাবার পরিমাণ কম বেশি হবে পক্ষান্তরে যারা যাদের জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় তাদের কম বেশি হবে পরিমাণ কম বেশি হচ্ছে দেখেন বোনের সংখ্যা যদি বেশি হয়ে যায় কমে গেল ভাইদের সংখ্যা যদি বেশি হয়ে যায় কমে গেল অল্প পেলে হত বেশি নেই অনেক বেশি পেয়ে গেল জি তাই বলছে বয়সে বয় আসছে বোন আল বানা তো বানাতে লাভ না এই ছেলেরা মেয়েদেরকে মৃত ব্যক্তির মেয়েদেরকে আশা বানিয়ে দিবে এবং ছেলেদের মেয়েদেরকে আশা বানিয়ে দিবে ছেলেদের মেয়েদেরকে আশা বানাবে কিন্তু ওই স্তরের ছেলেরা বানাবে ওপরের গুলো থাকলে নিচের পাবে না অর্থাৎ যদি নিজের ছেলে থাকে আর আর এক ছেলের মেয়েরা আছে তো ছেলের মেয়েরা পাবে ছেলে মেয়েরা পাবে ছেলে মেয়েরা পাবে না কারণ নিজের ছেলেরা আছে কাছের আছে কেমন কামাত কাদাফিল আসাবিল গাইরি যেমন আসাবাবের গাইরি বা আসাবিল গাইরির আলোচনায় আমরা এই বিষয়টি তুলে ধরেছি মানে বাপের সম্পর্ক মাইয়ের সাথে বাপ হওয়ার সম্পর্কে এর উদ্দেশ্য কি বলছেন মানে প্রথম বাপ ওবু এবং তার বাপ বাপের বাপ ওয়াইন আল্লাহ মাহাজের জখুর যদিও পুরুষ পরম্পরা দিয়ে ওপরের হোক না কেন জি হ্যাঁ এইভাবে ওরা কি হবে আসাবা হবে আসাবা হওয়ার দ্বিতীয় দিক আসাবা হওয়ার তৃতীয় দিক আলমোরাদেবুল ওহুয়া ভাতৃত্ব আল এখুয়া আল আশিকা মানে সহদর ভাইরা ওয়ালি আব এবং সৎ ভাইরা ও আবনা এবং তাদের সন্তানরা তাদের ছেলেরা আপন ভাই নেই কিন্তু আপন ভাইয়ের ছেলেরা আছে সৎ ভাই নেই সৎ ভাইয়ের ছেলেরা আছে ওরা ওয়াইন না যেন যদিও নিচের হোক না কেন এখানে ওই ছেলে আর মেয়েদের মতোই যেমন ভাইরা শুধু থাকে তো ওরা আসাবা হইল সরাসরি আসাবা তাই না কিন্তু ভাইয়ের সাথে বোনও আছে তখন বোনগুলোকে ভাইরা কি করবে মৃত ব্যক্তির আসা বেজাই রিহ বানিয়ে দেবে আল মুরাদেবের অমুমা আর এই যে চাচা হওয়ার সম্পর্ক বলা হইল এটা একটা দিক এই বলতে বোঝানো হয়েছে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল আমামুল আশিকা সহোদর চাচা আপন চাচারা ওলি আব এবং বই মাতৃয় সৎ চাচারা এরাকে বোঝানো হয়েছে অবান এবং তাদের সন্তান ব্যাখ্যা করি করবে আলমোর আদবিল ওয়ালা ওয়ালা বন্ধুত্ব অথবা ওয়ালা ওলি থেকে মানে মালিক মৌলা থেকে অভিভাবক বা কৃতদাস স্বাধীনকারী আল মোহকে বলতে স্বাধীনকারী পুরুষ এবং স্বাধীনকারী মহিলাকে বোঝানো হয়েছে এবং এদের আশা বা বেনাফসে বোঝানো হয়েছে এখন আর একটা মশলা নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ছয় নম্বরে বলছেন কেফিয়া তো ইরসিল আশাবাতে আইন্দাজতে মাহিম আশাবারা যখন কয়েকজন একত্রিত হবে তখন এদেরকে ধন সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার পদ্ধতিটা কি হবে কয়েকজন আসাবা কয়েক দিক থেকে আসাবা মৃত ব্যক্তির হ্যাঁ এদিক থেকে কেউ কেউ এদিক থেকে কেউ এদিক থেকে তখন কিভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে যেমন দিকগুলোতে পড়লেন তাই না একটা হচ্ছে ছেলে সন্তান হওয়ার দিক আর একটা হচ্ছে বাপ হওয়ার দিক একটা হচ্ছে ও খুব ভাই হওয়ার দিক একটা হচ্ছে চাচা হওয়ার দিক একটা হচ্ছে হ্যাঁ গোলাম স্বাধীনকারী যে মালিক এই দিক এই যে দিকগুলি বিভিন্ন দিক থেকে যদি আসাবা জমা হয় তাহলে এই আসাবা গুলিকে ওয়ারেস কেমন করে বানাবো কাকে দেব কাকে দেব না না সবাইকে দেব নিয়ম নীতিমালা কি বলছেন ইর সোহম ইন্দাজতেমা ইহিমা বিউন আলা মাসাবা তানি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আলহেকুল ফারায়দাহামা বাকিয়া ফালে আউলা রাজন জাকারিন বলছেন যে আসাবাদেরকে যে ওয়ারেস বানাবেন তাদের একত্রিত হওয়ার সময় সেটা নির্ভরশীল নবী করিম সাল্লাম থেকে প্রমাণিত একটি হাদিসের ওপর এই মশালা রসুল্লাহ সাল্লাম একটি হাদিস বলেছেন যে হাদিসে যে বিষয়টি বলা সেটা হচ্ছে যে ফারায়েজে যাদেরকে আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন তাদেরকে প্রথম দিয়ে দাও আর দেওয়ার পরে যা বাঁচবে সেটা কাকে দিতে হবে তারাই হচ্ছে আসাবা এবং তারা কি নিয়মে তাদেরকে দিতে হবে সেই দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন সুরমা সাল্লাহ আলী সাল্লাম জি তো বলছেন হাদিসটা তর্জমা করি তাহলে বুঝবো এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন আল হেকুল ফারায়েজ হবে আহলে তোমরা মিলিয়ে দাও ফারায়েজ কি মানে পরিমাণ যাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে এই নির্দিষ্ট পরিমাণগুলি ও যারা পাই তাদের সাথে মিলিয়ে দাও মানে তাদেরকে দিয়ে দাও 
সমা বাকি হ্যাঁ অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তারপরে যা বেঁচে থাকলো ধন সম্পদ মৃত ব্যক্তি এটা কি করব এটা হচ্ছে আসাবাদে কেমন করে দেব কাকে দেব কোন দিক থেকে শুরু করব বলেন ফালি আউলা রাজলিন জাকারি সেটা হবে নিকটবর্তী মৃত ব্যক্তি নিকটবর্তী পুরুষের সেটা হবে মৃত ব্যক্তির বা মাইয়াতের নিকটবর্তী পুরুষের তাহলে কয়টি কথা বলা হয়েছে মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী আর সেটা যে কেউ হইলে হবে না বরং পুরুষ হইতে হবে তাহলে বোঝা হবে মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী যদি মহিলা থাকে সে পাবে না সে আসবা হবে না ধন সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কে কাছে এটা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে এরা সকলে আসাবা কয়েকজন সামনে আমার আছে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় যারা সবাই হচ্ছে আসাবা কিন্তু কে কাছে এখন আমাকে এই ক্ষেত্রে ইস্তিহাদ করতে হবে দেখতে হবে গভীর ভাবে যে কার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কে তুলনামূলক দূরের এই বিষয়গুলি দেখতে হবে বলছেন এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে নিকটবর্তীর তরতিব দেখতে হবে ফিলের সে কামাই আলি এই নিম্নে বর্ণিত তরিকাতে এর তরিকা তো হওয়া উচিত কোন দিক থেকে আমরা কাছের করব আর দূরের করব একজনকে কাছের করলাম আর একজনকে দূরের করলাম কিসের ভিত্তিতে এটা একটা বিষয় কিসের ভিত্তিতে যেমন মৃত ব্যক্তির বাপ আছে আর ছেলে আছে কে কাছে এখন যদি আপনাদের বিবেক ছেড়ে দেয় দেওয়া হয় তাহলে কেউ বলে যে বাপ ওর মর্যাদা বেশি আরেকজন বলে না ছেলে হ্যাঁ ছেলে কারণ ছেলে ও জন্মদাতা ঠিক না যে ছেলের ভরণ পোষণ তার দায়িত্বে একাই কিন্তু বাপের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আরো কয়েকজন ভাই আছে তাদের সব এখন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তিনি যে সম্মান মর্যাদা তো আল্লাহর পরে বাপের মায়ের ঠিক না জি তাহলে কোন দিকটা আমরা এতে বার করব মানে কোন দিকটা আমরা লক্ষ্য করি আমরা এক নম্বরে রাখবো তারপরে দুই নম্বরে তারপরে তিন নম্বরে তার নম্বর চার তারপর চার নম্বর জি বলছেন যে নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে তার তীপ মানে সিরিয়াল বা সিরিয়ালিটি বা পর্যায় ক্রমতা প্রমাণ করে এই হাদিস বর্ণিত প্রথমত এতে বারো জিয়াফিল আউলুইয়াতি দিকের খেয়াল রাখা কোন দিক থেকে এর সম্পর্কটা হচ্ছে দিকের খেয়াল রাখতে হবে ফিল আউলুইয়াতে নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের সম্পর্কটা বাপের সম্পর্কের ওপর অগ্রাধিকার পাবে ছেলের ছেলেদের সম্পর্কটা বাপের আর দাদার সম্পর্কে তুলনায় কিভাবে অগ্রাধিকার পাবে এইটা হবে না যে আপনি দাদাকে দেবেন আর ওইদিকে নাতিকে বঞ্চিত করে দিবেন হ্যাঁ এইটা হবে না যে আপনি বাপকে দিতে গিয়ে আপনি ছেলেকে বঞ্চিত করবেন এইটা হবে না তাহলে এই দুটো দিক একটা হচ্ছে ওপর দিক বাপের দিক আর একটা হচ্ছে নিচের দিক শাখার দিক ছেলের দিক ছেলের দিকটা আমরা দিকের ক্ষেত্রে জি হ্যাঁ এটা দিক যেমন পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এরকম একটা দিক এই দিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ছেলের দিকটা হচ্ছে বেশি শক্তিশালী সানিয়ান দ্বিতীয় আর তার দিক হচ্ছে এতে বার উদ্ধারা যা ফিল আউলুইয়াতে নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বর বা মর্যাদার খেয়াল রাখা ঈশ্বর বা মর্যাদার খেয়াল রাখা নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে এটা কি দারাজা বা মর্যাদা বা ঈশ্বর ওহিয়াল পূর্ব এলাল মাইয়েতে তাবা কাতান ঈশ্বরের ক্ষেত্রে মাইয়েতের কাছে কে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কাছে কে দুজন আছে দুজন কি সমান সমান না একটু কাছে আর দূরের পার্থক্য আছে যেমন ফাল ইবন আকরাব এলাল মাইয়েতে মিন ইবন ইবেন যেমন ছেলে আর ছেলের ছেলে মৃত ব্যক্তির এক ছেলে আছে ঠিক আছে 
আর আরেক ছেলে মারা গেছে তার ছেলের ছেলে আছে তাহলে এখানে আমাদের কাছে মেয়ের মেয়েদের ছেলে আর ছেলের ছেলে ছেলে নাই এখানে এটাও বনুয়াতের সম্পর্ক মানে ছেলে হওয়ার দিক থেকে এর সাথে আসাবার সম্পর্ক আর এটাও ছেলে হওয়ার দিক থেকে সম্পর্ক কিন্তু স্তরের দিক থেকে এক সিঁড়িও করে ঠিক কিনা এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট নিজের ছেলে আর এটা হচ্ছে ছেলের ছেলে সুতরাং এখানে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ছেলেকে ছেলে পাবে ছেলের ছেলে পাবে না সালে সান তৃতীয় যে দিকটার খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এতে বার ও কুয়াতিল কারাবাতে ফিল আউল নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার শক্তিশালী হওয়ার দিক নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার শক্তিশালী হওয়া আর এই আত্মীয়তাটা বেশি শক্তিশালী না এটা শক্তিশালী দেখতে হবে এটা কেমন করে উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন বলছেন যে ওয়াহিয়া এদলাউল ওয়ারেসে বে আবাওয়াই এল আল মাইয়েতি সেটা হচ্ছে যে উত্তরাধিকারী নিকটবর্তী হচ্ছে বাপ মায়ের নায়ের হ্যাঁ দ্বারা বাপ মা উভয়ের দ্বারা মাইয়েতে অর্থাৎ মাইয়েতের সাথে সম্পর্কটি হচ্ছে একজন বাপ মা দুই দিক থেকে মানে বাপের সম্পর্ক আর মায়ের সম্পর্ক বাপও এক আর মাও এক আর আর একজন হচ্ছে যে শুধু বাপের দিক থেকে সম্পর্কিত হচ্ছে মায়ের দিক থেকে সম্পর্ক নেই অর্থাৎ সহোদর ভাই আপন ভাই আর সদ ভাই মেয়ত মারা গেল মৃত ব্যক্তি মারা গেল এই ব্যক্তি পরিত্যক্ত ধন তার আছে এখন দেখছি তার একজন ভাই আছে কে আপন ভাই যে বাপ মা দুই দিক থেকে সে রিলেটেড সম্পর্কিত হচ্ছে মেয়েদের সাথে আমার সাথে এই মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক মায়ের পেটের ভাই আর বাপের দিক থেকে বাপ মা এক আমাদের ঠিক না আর এ বলছে যে না আমার বাপ এক মা দুই দিকটা তুই একই দিক হচ্ছে কি দিক হচ্ছে অখুয়া মায়ের সম্পর্ক ঠিক না আর তারপরে ঈশ্বরও মোটামুটি একই এটাও ভাই এটাও ভাই ঈশ্বর এক ঈশ্বর নিচে নামে ঈশ্বর কিন্তু একই ঠিক না কিন্তু শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে কম আর বেশি হয়ে গেল একজন বেশি শক্তিশালী আর একজন হচ্ছে কম শক্তিশালী সুতরাং আপন ভাই পাবে আর সৎ ভাই এখানে পাবে না সৎ ভাই কখন পাবে যেন আপন ভাই নেই ফাঁকা ফিল্ড দিয়েছে তখন পেয়ে যাবে তাই বলছে ফসি কুদলি বিয়াবহি আপন যে ভাই সহোদর ভাই সে বাপ মা দুই দিক থেকে মাইয়েতের নিকটবর্তী হচ্ছে আদালা ইউদলি মা নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কিত হচ্ছে তুই আর আমি তো ভাই যে তোর বাপ সহ তো আমারই বাপ কিন্তু এই কথা বলতে পারছেন না যে মায়ের পেটে ভাই এটা তো বলতে পারছেন যে এই আর কি উদাহরণ দিল এমনকি চাচাদের ক্ষেত্রে হইতে পারে আপন চাচা আর সৎ চাচা মৃত ব্যক্তির আপন চাচাও আছে আর সৎ চাচা আছে তো কারা এখানে আসা বাহে আসা বা তো দুটোই কিন্তু কে ভাগ পাবে আপন চাচা পাবে সৎ চাচা আজকের আলোচনা এখানে আমরা শেষ করছি মোহাম্মদ আলী হোসাহ